Zaczynamy kolejny panel, który dotyczy praw człowieka i wykluczenia. Przekazuję słowo pani profesor Ulic, która będzie moderowała. everyone to, to return to the panel discussion. I hate to break up the good conversations, but I have my marching orders. And uh, the request from the Norbert is that I, I do a panel introduction first, so we will switch the uh, speaking order, and then we will be speakers as they are sitting in the program. And for the introduction, uh, partly because I have some insider insights on who will speak about what. Uh, when tackling the problem of, of human rights and exclusion, instead of focusing solely on social exclusion, especially on, on poverty and, and systemic gender discrimination, I would like to, to open up this panel with, with a slightly broader focus and Without wanting to, to question the importance of, of speaking about social inclusion, I would like to add the, the dimensions of political and, and legal exclusion to the debate um, in the belief that actually political exclusion and exclusion from the justice system perpetuate social exclusion. So we cannot talk about one without addressing the other. And when I talk about political exclusion, then, then I would like to talk about all types of lack of access or invisibility in the political sphere. Some of this lack of access or invisibility is actually perpetuated by the legal system and, and others are just unlucky consequences of, of how legal systems and the human rights regime violate. Uh, okay, sorry. Partly, for instance, take the example of, of the sheer invisibility in many countries of physically disabled people. As long as the public space is not accessible to people who are, say, wheelchair bound, you will not see them, you will not meet them, and they will not be part of the regular conversation which you carry on when, when you discuss matters in a, in a cafeteria or in a, in a public round table. Uh, the same goes for, for terminally ill people. We know they have rights. We know that they actually wish to seek access uh, to some medical and other services which non-terminally ill don't even think of in their daily life. Nonetheless, because of their medical condition, they are simply very often are in, in, a, in a condition where they become visible and as invisible and as a result politically powerless when it comes to advocating for their own rights. If you think in terms of terminally ill, Ill uh, it's, it's one of the probably most cruel access barriers which the human rights regimes maintain and perpetuate simply because until you are ill, you don't have standing in most legal systems to bring a claim. And once, when you are really ill enough to actually claim some sort of assistance to ending life in a dignified manner, you cannot wait for the legal system to finish the course uh, of, of all the procedures in two or five years because you die before the entire saga is over. Uh, similarly, when it, become, when it comes to lack of, of access to, to the broader political discourse, think about children. You barely hear their voice. You hear vo voices on behalf of children, but not of children themselves. And it's not simply because there is a legal age for voting. Nobody ever thinks of including children in their very own affairs. And it sounds very pathetic, but a child, but when you think of, say, a custody dispute in a family where you have a 10 year old and a 10, 12 year old, and courts do not think that these children have an opinion about which, how they want to live on a daily basis, rather they listen to experts of child protection services, the worried parents, the worried grandparents, you can easily see how the legal system actually makes them invisible. And then, of course, you have 
the, the clear-cut strategic and conscious action barriers, the, the most obvious ones um, are, are the ones which are tied to citizenship and on account of asylum seekers, illegal migrants, refugees, these were already mentioned. It's extremely difficult for, for people in this situation to engage the political discourse and very often even the justice system itself. Another access barrier, which I, I mentioned, but I would like to come back to it, is, is the voting rights of, of prisoners and mentally disabled people, or very often you mask mentally disabled people as people under guardianship. And um, a recently published FRA study, for instance, shows the great disparities, even in the European Union, between how legal systems um, wish to distribute the right to vote and very often employ intricate mechanisms of, of keeping certain people outside those who get to exercise political rights. In this respect, uh, the European Court of Human Rights made important advances. The Hearst versus UK decision repeated in uh, the prisoners' rights uh, cases. Also in Congo versus Austria is a clear indication of where the court stands. And as far as it comes to the rights of, rights of mentally disabled people to vote, we actually see a very important interconnection between the European system and the UN. The European Court of Human Rights, in a case called Bush versus Hungary, found that a blanket ban on the right to vote for people under guardianship who tend to be people suffering from mental disabilities violates the convention. And in less than a year, the Disability Committee of the UN, um, the UNCRPD Committee, in a regular review of the Spanish legislation on the issue, found that judicial determination of who deserves the right to vote among people under guardianship violates the CRPD. So it's not only a blanket ban now which is in violation, but also individual judicial distribution of the right to vote, which is based on capacity analysis. Which actually means that um, <coughs> the majority of the member states in the, in the Council of Europe system are now in violation uh, of the standard as far as it's reflected in the UNCRPD. And of course, yesterday this already came up, and I would like to reinforce how, in addition to access barriers to the political system, legal systems also maintain clear exclusions from the justice system itself. Lack of access to, to legal aid, especially in civil and administrative matters, remains to be a serious problem, and it's not only a question of lack of resources. And we have seen, and this came up yesterday, as I mentioned, how national security and safety exceptions, which are widely tolerated by all kinds of human rights instruments, actually enable not only privative clauses in the common law regimes, but also regimes of special courts, which keep large clusters of individuals outside the constitutional rights protection system and the human rights regime. Why should this matter, say, why should we talk so much about uh, political exclusion and, and social exclusion. I, I think it's, there, it's, it's very easy to see that when you don't have the right to vote but have other political rights, say, free speech, you are not that, you are not in so much trouble. But actually, ultimately, if you don't have the right to vote or you are not visible in the electoral process, you don't seem to be as a person whose vote should be shot for. Uh, then you won't be represented because nobody in the representative political system will care about what is it that you want. So there is a clear link between representation and more political participation and ultimately exclusion from, from how modern uh, democratic systems operate. It remains to be a problem, uh, and it's increasingly actually a, a problem of the human rights regime, that it's very successful when, it come, when, when human rights regime means be bringing claims to courts. So with the intense juridification, actually, we developed the language, we developed techniques 
which are successful, but we leave victims behind who don't fit our current tools, partly because our success rate drastically drops them. An interconnected problem is that although we do quite a bit of performance evaluation, but performance evaluation is tailored to the already existing categories. And as Sally Angle Mary noted recently, human rights performance and compliance increasingly becomes a technical matter for, for experts who specialize on this field or another. So don't be fooled by how successful you are if you actually devise the indicators which show you being extremely successful within your own categories. But as long as success is measured by these categories, of course we don't reflect on whether or not we actually deliver. So we are becoming increasingly less and less critical of how the human rights regime operates because of its partial successes. And I do believe that when we talk about effective anti-exclusion in this broader framework, we, we, there are a few things on which we, we need to reflect on, and, and I would like to mention four or five of them in, in my time frame. Uh, the, the first and most important factor to be the most mindful of is that although we do have successes in elevating the level of protection and making protection more intense, they are actually lagging behind when it comes to spreading the standards. So it's one thing to say that the ECHR again reached an important advance in freedom of speech when you look into some of the member states of the Council of Europe and, and you see that this is perfectly okay to pass anti-terror legislation which silences freedom of speech uh, to, to such an extent that even normal political discourse is off limits to the political opposition. And these anti-extremism laws are actually very, very popular in the former Soviet Union. So on the one hand we have a European standard, but it doesn't seem to reach beyond certain geographic boundaries. Uh, without wanting to, to be too critical about the ECHR, I, I would need to, to talk about one particular specificity of, of the jurisprudence, which usually goes I wouldn't say unnoticed, but it definitely is not reached by critical reflection. And, and this is the part of the jurisprudence which lawyers call the margin of appreciation. This is when the court says that, well, the convention protects freedom of religion, but you know, the member states differ on this matter so much that we really don't know how to establish a European minimum standard, so happy go lucky as long as you're protecting national or cultural or traditional rules. This was actually uh, the basis of the decision of the court in, in, in the decision on the crucifixes in the Italian classrooms. And as I mentioned in the previous panel, uh, this decision can be seen as the Italian government being confirmed in protecting the traditional, uh, a traditional religion. At the same time, this decision can also be seen how the European court actually perpetuates the oppression of those minorities who are otherwise politically worthless and in general socially powerless. And there are many, many other areas in the European framework where you can see that although many commentators love to say that the margin of appreciation preserves diversity, it does preserve diversity on the European level. So Portugal can be different from Greece and Poland and Hungary and the UK, but it absolutely perpetuates the powers of majorities within the member states. So the margin of appreciation does not simply go against creating a European or universal human rights standard, but it also does not protect diversity within the member states, and this is where you have vulnerable minorities in the European system. Now, to, to move a, a little beyond uh, Europe, and, and I know that this point is, is going to be slightly more controversial than originally intended, but when it comes to human rights litigation and enforcing human rights, it's very important to, to figure out what is it exactly that we want from rights and what is it that we want from the state. Yesterday it was already mentioned that there is a traditional liberal <coughs> conception which is very anti-statist and this is how rights were meant to be. 
Uh, at the same time, it's, it's important to, to reflect on the fact that in the more recent waves of litigation, also for civil and political rights, we don't want the state to stay away anymore. We are asking more and more intensely for the state to actively get involved. And not only in civil, uh, and, and not only in socio-economic rights, but also in, in, in civil and political rights. Obviously, there is a difference between the state maintaining effective procedural guarantees for the enjoyment of human rights and the state providing services. Uh, but nonetheless, when 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 you turn human rights litigation into an instrument for excessive state provision of state services and human rights promotion, you actually lose the leverage when it comes to wanting the state to stay away in very important domains, which is where the human rights litigation regime started off. So I, I do believe that it's very, very important uh, to, to make sure that we, we rethink what is it that we want from rights litigation and what, it, and what kind of involvement we want from the state. And, and this takes me to, to, my, to my final point, uh, where, where I will actually draw from a, a concept known for most people who, who work in disability law. Uh, disability law for a long time moved away from a medical conception of disability, that is, you have a disease, you see <coughs> and this is your problem, to a social conception. And the social conception of, of disability actually works with identifying social structures and processes which disable through setting impairments to individuals uh, in, in a given context. Uh, Instead of wanting to, to bring in the culture of relativism, individual versus group price debate, what I would like to, to get at is that this approach actually allows way beyond the disability context, advocates to look, to look for enabling alternatives of, uh, of, of victims of, of, of rights violations if advocates manage to get to actually redefining what normalcy requires. So that goes back on the one hand to my previous point of, of, of how do you view rights and what would be the optimal situation, and also to, to fit, factor into the disabling social conditions where you want to, uh, where you want to defend rights uh, to allow for a much more comprehensive model. And, and this brings me to, to my final point, uh, where, where I think that we are tragically lagging behind. Uh, most of us, and I also made this disclaimer in the, in the previous panel, that I wear many hats, and when it comes to uh, equality law and head discrimination law, I have an LGBT hat, a disability hat, and even a freedom of religion hat. This is a serious problem because most of us work for one group or one right, and these groups absolutely don't talk to each other, even in areas, and, and, and that is very important, where actually they, their interests do not come to each other in the most viable way. Uh, building bridges across the different constituencies is, is not only important uh, to enable a, a much more comprehensive approach to rights protection, that is, identifying how the current social context disables with groups of victims or individual victims. It's also important because this is the only way that you can challenge the increasingly populist political movements which turn the majority against the unwanted minorities in the political sphere. Without such a strategic alliance, and I do believe in that, everyone can be put in their angry corner uh, about why, what is it about them that is not compatible with the big traditional national, national cultural picture, and without actually uniting, we will always remain, remain them against us, no matter how strong the protection out there is on the international level. So, 
I stop here and I would like to ask the panelists and now the speaking order in the program to talk to the views that the first one to, to speak is Eakas Kavalada from Curtis Valley. Thank you, Renata. Uh, well, uh, my approach to the uh, issue of exclusion is going to be a bit different and I will start with problematizing uh, a general, um, maybe I can say social scientific approach uh, to human rights. And um, in, uh, in general, uh, there is a tendency to see human rights violations uh, uh, as a problem happening in uh, developing poor countries, uh, which have uh, some of them would be either authoritarian regimes or uh, uh, just newly established uh, democracies. And uh, Western uh, industrialized and long term uh, democracies, more stable uh, democracies, uh, tend to be seen in a different light. And in the, uh, the two uh, theories that I will highlight one is modernization theory uh, coming out of sociology and political science or sometimes refers as political sociology, uh, that actually takes Europe uh, as the norm, as a definition of modern, and to be uh, presented as an, uh, uh, again, model to be emulated by the rest of the world. And um, so in that sense, the uh, uh, European, uh, or Western maybe, I will say in this context, uh, economic and political systems are uh, presented as the uh, ultimate uh, norms to be um, uh, implemented elsewhere. And the, uh, the second theory that I am critical of in uh, the sense is a boomerang theory or uh, in a different version spiral model comes from the international relations uh, uh, school and uh, according to this theory, um, uh, this theory also focuses on uh, human rights violations in uh, developing uh, countries mainly and takes the position that the, uh, any favorable change in, uh, uh, towards uh, the fulfillment of uh, human rights in these countries would come out of international human rights network advocacy. And according to this model, the, uh, in uh, countries where there are violations, some human rights advocacy groups bring this uh, to the attention to the uh, international human rights community, uh, international human rights NGOs, and uh, some, again, uh, Western states. and. Uh, the uh, uh, population or uh, NGOs in the uh, developed world pressure their governments into taking action and uh, Western governments then pressure the developing countries uh, governments uh, to uh, change their laws and behavior and the uh, violate, norm violating uh, countries become norm abiding uh, countries. Now, in both of these models, basically, there is this, uh, again, the point that Western uh, states are not a, a places where human rights violations are taking place. They are not uh, held responsible of also human rights violations that may be taking place in non-Western countries. And if they play any role in the human rights uh, system, it's favorable to, uh, again, just like promoting uh, human rights. And they are benign actors in uh, terms of, again, just like when it comes to human rights violations. And uh, I have a lot of actually problems with these, but I'm going to highlight one aspect of it. It's like the, why the West, uh, uh, Western world is taken as the norm and um, uh, presented 
as rather immune to human rights uh, violations. And uh, in that context, the two aspects of the Western uh, systems, the, pol the political system, the liberal uh, democracy, that uh, has been the uh, typical, again, the um, regime that uh, these countries maintain for a long time, and the welfare state that they established, uh, and on the basis of these two systems, what we may call uh, political, the other one, economic system, uh, or together socioeconomic, uh, socio-political systems, made them uh, <coughs> relatively more successful, perhaps, in providing some human rights for uh, again, a relatively larger uh, segment of the uh, population. Um, and giving that, some uh, human rights scholars, and they, I'm going to actually highlight two of my friends here, the Rhoda Howard Hussman and uh, Jack Danley, for example, identify liberal democracies as the best uh, uh, models to, uh, again, uh, protect uh, uh, human rights. Uh, Rhoda Howard Osman tends to see it as more of a prospect. It is like these countries like they, uh, uh, to, uh, uh, again, uh, achieve uh, both social and economic rights and civil and political rights because they, she argues that they take them seriously. Jack Donnelly, on the other hand, actually claims that the, uh, these are already actually achieved. The, I will uh, just read a little bit of this. It says that the, the welfare state has largely ended controversy over the idea of economic and social rights, uh, so implying that human rights project faces no resistance and is near completion in Western welfare states and also notes that the West has been pretty successful, not merely comparatively, but absolutely, in progressively implementing economic and social rights. What remains problematic in Western states, according to him, is the reluctance, most not notably on the part of the United States, to extend domestic commitments to economic and social rights aggr aggressively into international human rights policies. So, the, uh, according to Donnelly, the Western states are doing fine, just they are not extending it to the rest of the world. Now, um, well, actually following uh, Renata, so Renata uh, highlighted quite a few different ways of actual, uh, the human rights can be um, limited in terms of implementation and denied to uh, some others in the uh, uh, liberal uh, democracy, dem democratic systems. So uh, I will not go into much of that because uh, for the sake of, uh, again, um, saving time, but I highlight one of the things about the problem with the uh, liberal democracies. They Renata talked about the uh, exclusion in the voting process. And the problem I would like to emphasize is that limiting political participation to voting for a large segment of the uh, population. The, in addition to these exclusionary uh, processes, the, uh, we can say that uh, liberal democracies actually short, fall short of fulfilling one of the provisions of the uh, International Covenant on Civil and Political Rights, which says that uh, for the people without any discrimination to have access on general terms of equality to public service in his country. Uh, then this access in general terms of equality does not mean just legal equality in the participation and just living again limited to vote, but the access to public service would mean that the legal equality is supposed to be uh, uh, connected to uh, some relatively 
uh, equality in means in uh, participating. And on the other hand, the again, uh, in polit policy process in participating in this like the access to public office and decision making uh, process, there are other mechanisms other than uh, voting that are actually much more effective but exclusive, such, such as lobbying, for example. And uh, the, so uh, in many ways, the, the liberal democracies, according to some critiques of the, the liberal democracies, like Carol Pateman, uh, for example, the ordinary citizens are actually left in arm's length away from the decision-making uh, process. So this is something we need to address along with several other exclusionary mechanisms that are highlighted by uh, Renéda. Uh, I just want to then get into the welfare state. Uh, as uh, I see problematic in uh, addressing social and economic rights. In the absence of anything else, we may say that they get, they do offer uh, actually some mechanisms, but uh, we have to remember that welfare state model is not a, a human rights model. The, uh, if we study the history of welfare state the, uh, and the origin, uh, we do find some other motivations uh, coming uh, forward, the, we have to remember that this, as, as it was introduced by Bismarck, or as we may refer as, as a bit in Bismarckian sense, the welfare state is actually a, a mechanism of social control. And in the later usage, we also see it, welfare state mechanism introduced to prevent civil uh, strife and as create a kind of buffer zone, and uh, also against economic depression. The uh, equitable distribution of uh, uh, production uh, is also seen as uh, sustaining purchasing power for the masses that would keep the economy uh, going. Um, in some other way, again, the like the, uh, the when we look at the uh, welfare state uh, policies uh, as the way they are introduced, they appear as optional public policies undertaken at the discretion of the governments, uh, and uh, rather than really recognizing rights uh, uh, of people. Uh, as um, having entitlements to certain, uh, again, the like rights that we call as social and economic rights. So as discretions of governments, the, uh, then welfare state provisions can be taken back, back any time. And in fact, as we spoke uh, uh, yesterday, the, uh, that's the pro process that we see uh, taking place um, in Europe, uh, in the United States, which already had very, very and, like, limited uh, welfare provisions compared to European countries. But uh, welfare state policies are actually be being curtailed and um, in um, retraction. The, um, also, the certain welfare policies that are geared toward meeting some basic needs of the most disadvantaged segments of the society uh, tend to create uh, stigmas. And uh, so, as such, we can say actually those policies violate a very important human rights principle that's equality and dignity. Uh, so, uh, at the bottom line, what I am trying to point out is that without addressing the structural problems of distribution, uh, welfare policies would maintain a system that continuously generates an underclass that would be dependent on 
uh, welfare provisions. Uh, so we need to think about redistributive mechanisms that uh, both, I mean, actually when I say redistributive, both in terms of political as well as the economic sense, that uh, are based on equality in dignity principle and uh, try to uh, establish or, or provide uh, access to human rights as entitlements that cannot be, again, taken back and modified or reduced uh, at times of, let's say, economic crisis or um, some other, again, this like political uh, inconvenience. Uh, so liberal democracy and welfare state may offer, incidentally, some access to some human rights for some segments of the society, but they are not the ideal, I guess, like the uh, models that would deliver uh, human rights for all. Consequently, billions of human beings are excluded from the benefits of the scientific, technological and economic advances that the human race has made in recent times. It has been estimated that 18 million people die every year from poverty-related causes and easily preventable diseases. This is one-third of all human deaths. 29,000 children die from poverty-related causes every day. Women, children, and minorities are highly overrepresented among those suffering from severe poverty. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to an adequate standard of living, including food, clothing, housing, medical care, and necessary social services. Article 28 of the Declaration says that everyone is entitled to a social and international order in which all the human rights set forth in the Declaration can be fully realized. It can hardly be controversial to say that the international community has failed to realize the rights set forth in Articles 25 and 28. It is now exactly 63 years since these aims were set. There are few challenges for the international community, and particularly for the world's rich and comfortable people, that are more urgent than to rectify the failures of the past 63 years. Yet the prospects are not good. Despite recent promises of the world's richest states to tackle the most serious forms of poverty, despite the work of UN agencies, of NGOs, and of philanthropists such as Bill and Melissa Gates, these problems may get worse rather than better unless the world changes course. There are two grounds for pessimism apart from the world's bad track record. The first is the failure of global economic elites to regulate the financial system to achieve both stability and economic justice. The World Bank estimated that the financial crisis of 2008 cast 80 million more human beings into extreme poverty. The second is the abject failure of the world's political leaders 
take seriously the threat of climate change. Although there is much controversy about the science and the economics of climate change, there is no serious doubt both that climate change will have the most harmful effect on the global poor, indeed there is reason to believe that this is already occurring, and that the poor have the least capacity to adapt to climate change. There is a fund to help poor countries to adapt to climate change, but as of April 2010, no funds had actually been distributed. It is possible that some small island states will be submerged. There is at present no international plan to relocate those who will be displaced by this potential catastrophe. The most recent report by the Intergovernmental Panel on Climate Change states that the international community is likely to fail to meet the targets agreed at the Copenhagen Climate Summit of 2009, and that this failure is likely to have very harmful consequences. There are those who argue that this is too bleak a picture, and that the human race has achieved great success in reducing poverty. Matthias Frisa, for example, maintains that whereas in 1820, 75% of the world's population lived in extreme poverty. The figure now is 20%. Between 1960 and 2000, real per capita income in developing countries grew each year on average by 2.3%. Life expectancy in developing countries in this period rose from 44 to 64. What is remarkable, says Risa, is not that so many now live in poverty, but that so many do not. The philosopher Thomas Pogger is unimpressed with this argument. In 2000, the UN Millennium Declaration committed the member states to half the proportion of the world's population living in extreme poverty by the year 2015. It is possible that this goal will be achieved, but only because China, and to a lesser extent India, have raised many millions out of extreme poverty. Please remember that most of those who are lifted out of extreme poverty live in severe poverty which is not a condition in which most of us would like to live. It is likely that this goal will not be achieved by most African countries. <coughs> Pogger also finds the goal itself objectionable, partly for technical reasons, since the goal is to reduce the proportion, not the number of human beings living in extreme poverty. This may be achieved by an increase in population rather than by successful anti-poverty policies. But also, partly for moral reasons, based on his view that global poverty is a massive human rights violation. He invites us to consider what we would have thought if the Allies had held a summit meeting in 1939 and declared that it was their aim to halve the number of murders committed by the Nazis by the year 1954. Pogger states the problem with great eloquence and intellectual rigor. But what is the solution? Pogger <coughs> maintains that global poverty is, to use a word he uses often, avoidable, and that there are feasible alternatives. By this he means two things. First, the cost of abolishing global poverty is surprisingly low. Pogger estimates it at 1.2% of global output. Second, he has at least two specific proposals for alleviating poverty, the Global Resources Dividend and the Global Disease Burden <coughs> Incentive. The first would tax the use of global resources to fund poverty alleviation. 
thereby both redistributing unearned wealth to the most needy and conserving natural resources. The second would provide incentives to pharmaceutical companies to invest in research that would address the diseases of the poor rather than in medicines that they can sell to the rich at prices that the poor cannot afford. There is much controversy both about the causes of global poverty, for example, what are the relative roles of corrupt government and an unjust global order, and about the solutions. Does aid do more harm than good? There's a big debate about that. This raises complex questions in development economics and international political economy to which no reliable answers are available. There may, however, be a problem that is both deeper and simpler. We do not care enough. The global rich are concerned with their own problems, the problems of their own countries, and congratulate themselves on their contributions to charity. They are reluctant to confront their own contribution to the problem. The extent to which the high standard of living of the global rich has been achieved at the expense of the global poor. And insofar as the international community has declared the right of everyone to an adequate standard of living, the global rich have a human rights obligation to take global poverty seriously. Thank you. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie do udziału w tym fantastycznym panelu, w którym możemy potraktować problem społecznego wykluczenia z perspektywy praw człowieka, ale jak się okazuje, możemy popatrzeć na ten problem z perspektywy systemów politycznych, a także z perspektywy prawnej, czy też, tak jak ja chcę to zrobić, z takiej perspektywy, która będzie połączeniem perspektywy socjalnej i perspektywy kryminologicznej. Jeśli by przyjąć, że rozwój cywilizacyjny i kulturowy powinien charakteryzować się postępem, to handel ludźmi, o którym chcę mówić, zaprzecza tej regule, tej prawidłowości. Handel ludźmi, zjawisko handlu ludźmi cofa nas w rozwoju o kilka epok do czasów, w których respekt dla człowieka jako dobra był niemal zerowy. Handel ludźmi, praca przymusowa, niewolnictwo to zjawiska, które śmiało możemy nazwać bardzo poważną rysą, skazą cywilizacyjną nowoczesnego, nowożytnego świata. Aż trudno się sobie wyobrazić, jak to się stało, że po tylu traumatycznych doświadczeniach wojen świat współczesny zafundował sobie tego typu zjawisko. Ponieważ liczby czasami mówią, może nie za wiele, ale liczby mówią, ja też pozwolę sobie kilka liczb podać Państwu. Otóż w momencie, kiedy tu siedzimy, około 12 milionów ludzi podlega zniewoleniu. Około 12 milionów ludzi na całym świecie. To jest średnie państwo europejskie. Biznes, który wiąże się z handlem ludźmi, z pracą przymusową jest szacowany między 40 a 50 miliardów dolarów. Rocznie udaje się efektywnie oskarżyć około 4 tysięcy, jest 4 tysiące oskarżeń na całym świecie za przestępstwo handlu ludźmi. 
I teraz ostatnia informacja, którą celowo zostawiam na koniec, żebyście Państwo mieli jakiś punkt odniesienia. Otóż przyjmuje się takie szacunki, że jeśli w jakimkolwiek kraju udało się zidentyfikować jakąś liczbę ofiar, to tę liczbę ofiar należy podnożyć przez 20 bądź 30, w zależności od systemu, żeby uzyskać rzeczywistą liczbę ofiar zniewolonych. W Polsce w ciągu ostatnich lat udało się zidentyfikować około 4000 ofiar, 3 z dużym haczykiem. Co oznacza, że możemy śmiało zakładać, że rzeczywista liczba ofiar w handlu ludźmi w Polsce sięga 90 tysięcy. Cudzoziemcom, dla cudzoziemców jest to informacja jak każda inna. Polaków z tym problemem w jakimś sensie zostali. Nas Polaków z tym problemem zostali. Żeby zrozumieć ideę handlu ludźmi i sam problem handlu ludźmi, trzeba powiedzieć w trzech perspektywach. Po pierwsze, jak powiedziałem, to jest rodzaj skazy cywilizacyjnej. To jest zaprzeczenie humanizmu, to jest zaprzeczenie ludzkiego traktowania e, innego człowieka. Ale handel ludźmi jest także przestępstwem, bardzo poważnym przestępstwem. W wielu systemach prawnych, tak jak w Polsce, jest zbrodnią, czyli tym takim poważniejszym przestępstwem niż występek. Prawnicy wiedzą, o czym mówię. Nieprawnicy e, powinni wiedzieć, że to jest to najpoważniejsze z przestępstw, które jest zagrożone z reguły najwyższymi karami. Ale po trzecie i najważniejsze z naszego punktu widzenia, handel ludźmi jest naruszeniem praw człowieka. Ofiara, ofiara handlu ludźmi, inaczej niż ofiara kradzieży, jest ofiarą naruszenia praw człowieka. To za, ta perspektywa jest istotna, szczególnie z perspektywy wykluczenia, ponieważ ofiara handlu ludźmi, będąca ofiarą naruszenia praw człowieka, w innej sytuacji się sytuuje wobec państwa niż ofiara innego przestępstwa. Ofiara każdego innego przestępstwa może oczekiwać od państwa, że państwo rozpocznie skuteczną procedurę ścigania sprawców. Oczekiwania ofiary wobec państwa są zasadniczo, ta lista oczekiwań ofiary handlu ludźmi jest zasadniczo dłuższa. I ja za chwilę o tych oczekiwaniach będę mówił, ale na początek dwa słowa o sytuacji ofiary handlu ludźmi. Kto taki jest ta ofiara handlu ludźmi? I dlaczego, on, dlaczego ona może być traktowana jako ofiara wykluczenia? Jest wiele powodów i, i żeby do końca zrozumieć istotę wykluczenia w handlu ludźmi, trzeba sobie zdawać sprawę z możliwych powodów tego wykluczenia, czy też sytuacji, w których ludzie są wykorzystywani. To jest oczywiście tak zwany seks biznes, czyli przymusowa prostytucja. A to jest także praca przymusowa. To jest żebranie dzieci, to jest obrót ludzkimi narządami, to jest e, tak zwana e, brzuch lub macica do wynajęcia, jak, jak nazywamy to, czyli ca cały system surogatek, cały system zastępstwa, e, e, rodzicielstwa zastępczego. To jest nielegalna adopcja komercyjna. To jest prostytucja dziecięca i pornografia dziecięca w ogóle. Pornografia i prostytucja w przypadku dorosłych nie jest handlem ludźmi. To w przypadku dzieci. Prostytucja i pornografia dziecięca traktowana jest jako handel ludźmi. Prawo międzynarodowe uznaje, że dziecko w tym zakresie jest osoba poniżej 18 roku życia. Zwracam Państwa uwagę na ten, na ten swoisty konflikt norm. Seks jest dopuszczalny powyżej 15 roku życia, a do 18 roku życia uważamy, że ci, którzy są ofiarami handlu, prostytucji i pornografii, są ofiarami handlu ludzi. To jest pewien a to nie, nie w tym rzeczy. Więc to są te sposoby wykorzystania. Dlaczego ta sytuacja ofiary jest taka dramatyczna? Dlaczego wskazuje ją na wykluczenie? Dlatego, że najczęściej jest to cudzoziemiec. Najczęściej, ja przepraszam, że robię takie niewielkie przerwy, ale podążam za tłumaczeniem i staram się, żeby jak najłatwiej się tłumaczyć, tłumaczą e, zadanie. A więc jest to najczęściej cudzoziemiec, najczęściej naruszający przepisy graniczne, a więc przebywający w Polsce z naruszeniem przepisów granicznych. 
najczęściej poszukujący pracy, bądź będący w sytuacji, która jest naruszeniem wewnętrznych przepisów i regulacji krajowych. Najczęściej jest to, jest to człowiek, ofiara, kobieta, mężczyzna, dziecko, które podlega tak zwanemu PTSD, czyli temu, temu, temu tej szczególnej traumy, takiej sytuacji traumatycznej. W każda ofiara handlu ludźmi jest e, ofiarą takiej traumatycznej sytuacji. Do tego dochodzi wstyd bycia wykorzystanym. W przypadku kobiet najczęściej w prostytucji, ale nie zdajemy sobie sprawy, że mężczyzna, na przykład Azjata, pochodzący z takiego dość paternalistycznego społeczeństwa, który jest wykorzystywany w Europie, przez białych, a jeszcze być może przez kobietę, jest narażony na potrójną traumę. Co więcej, na to nakłada się sytuacja porażki tego przyjazdu tutaj. Wstyd wobec rodziny. Na to nakłada się jeszcze sytuacja społeczna w, na, w miejscu, z którego ten człowiek pochodzi. To, żeby on mógł tutaj przyjechać. E, bardzo często musiał za, e, zaciągnąć długi, e, właściwie spalić mosty, więc ten przyjazd tutaj do Europy jest dla niego wydarzeniem życiowym. W przypadku kobiet, które są ofiarami przemysłowej prostytucji, to jest dodatkowo jeszcze kompletne zniewolenie, uprzedmiotowienie, plus rzeczy bardzo prozaiczne, potworny ból, cierpienie fizyczne związane z eksploatacją seksualną. I to jest ofiara, taki jest obraz ofiary, którą my jako społeczeństwo i państwo otrzymujemy do zagospodarowania. I ta lista obowiązków państwa, jak powiedziałem, ona jest szalenie długa, tylko nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że ta lista jest taka długa. I państwo wobec tych wykluczonych, tej grupy wykluczonych ma niezwykle długą listę obowiązków. Poczynając od tego, że to zachowanie, o którym tu mówimy, musi być spenalizowane. To przez to, że muszą być specjalne instytucje, które zajmą się tymi ludźmi. Ściganiem, śledzeniem. Ale potem muszą być instytucje, które zajmą się ofiarą z jej cierpieniem. Oczywiście wiele państw ucieka się do pomocy organizacji pozarządowych, bo nie bardzo wie, albo nie chce się tego państwa robić. A wszystko jedno, kto to robi, ważne, żeby robić to profesjonalnie i dobrze. Wreszcie społeczeństwo, obowiązek, państwo ma obowiązek edukowania młodych ludzi, tak właśnie jak państwo tutaj po potwarze widzę większość młodzieży. Uwrażliwia i wreszcie prowadzenia kampanii kosztownych, drogich, długotrwających kampanii uświadamiających, jakim poważnym problemem jest handel ludźmi czy praca przymusowa. Ale także my mamy obowiązki. To nie jest tak, że my wszystko możemy zwalić na państwa. I tu, żeby nie, nie przedłużać, bo czasu zdaje się już nie ma. Dwie, na dwa elementy chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Po pierwsze, ciągle w Polsce około jedna czwarta społeczeństwa uważa, że ofiara handlu ludźmi w zasadzie nie powinna uzyskać pomocy państwa, dlatego że w większości z nas handel ludźmi to kojarzy się z prostytucją. No więc jak ktoś jest prostytutką, no to wie co robi. To dlaczego państwo miałoby jeszcze pomagać takiej osobie? To jest ciągle ponad 20 parę procent ludzi myśli w ten sposób. I druga rzecz, to zadajmy sobie sami pytanie, jaki jest nasz stosunek do obcych. Mówię w takim sensie globalnym, my wszyscy jako społeczeństwo. Nasz stosunek do obcych jest ciągle negatywny. Polska nie ma doświadczeń migracyjnych. Myśmy przez wiele lat nie ćwiczyli migracji, ponieważ tu nikt do nas nie przyjeżdżał. A szczególnie ci, którzy wyglądają inaczej poza kilkoma studentami z Wietnamu i, i, za, i, i za z którymi to reżimami komunistycznymi utrzymywaliśmy kontakty polityczne i oni tu przyjeżdżali się uczyć. A w zasadzie my nie jesteśmy oswojeni z cudzoziemcami. I, I na koniec kilka refleksji związanych z, z przyszłością, z tym, co my możemy zrobić e, dla przyszłości. Otóż z punktu widzenia likwidowania tej, tej, tego wykluczenia tej kategorii osób, najważniejsze jest identyfikowanie ofiar. Jest taka bardzo znana sprawa, w Trybunale w Strasburgu była sprawa kilka lat temu z przeciwko Francji. Ta sprawa polegała na tym, że była młoda kobieta, 
właściwie kilkunastoletnia dziewczynka, która została przywieziona do Francji i przez 4 lata była wykorzystywana jako służąca. Traktowana fatalnie. Przez 4 lata nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest takie dziecko, które jest, potem już młoda kobieta, która jest kompletnie zaniedbywana społecznie. Dopiero jeden z sąsiadów na to zwrócił uwagę, złożył doniesienie, czy francuski wymiar sprawiedliwości nie poradził sobie z tą sprawą, właściwie poza jakimś odszkodowaniem, za pracę, żadnych sankcji dla tej rodziny nie było. Trybunał w Strasburgu uznał, że Francja naruszyła Europejską Konwencję przez brak regulacji prawnej tego dotyczącej. A zatem na nas wszystkich spoczywa ten najważniejszy obowiązek eliminowania tej ekskluzji, tego wykluczenia. Czyli rozglądania się wokół, czy, czy nie ma ofiary handlu ludzi. Obowiązek identyfikowania ofiar spoczywa na każdym z nas, bo każdy z nas może ofiarę handlu ludzi zidentyfikować. Jeżeli wasi znajomi, słyszycie o tym, że wasi znajomi zatrzymali paszport ukraińskiej służącej, to są blisko pracy przymusowej. Jeżeli wasz lekarz, znajomy lekarz ginekolog badał Ukrainkę, która miała rezerwane krocze, nie jest mężatką, nie chcę powiedzieć, co się stało, mogła być ofiarą wykorzystania właśnie w jakimś domu publicznym, czy mogła być ofiarą handlu ludzi. Jeśli ktoś jest nauczycielką w szkole, widzi dziecko cudzoziemskie, które sprawia wrażenie zagubionego, ospałego, należy się zainteresować, jaki jest los tego dziecka. Jeśli widzimy na ulicy dziecko, które żebrze, a opiekunka tego dziecka nie pozwala dać mu kanapki czy banana, tylko żąda pieniędzy, to możemy być w 100% pewni, że to dziecko jest ofiarą handlu że ono jest wykorzystywane jako dziecko wypożyczone do żebrania. Zatem zjawisko ekskluzji, czy tego wykluczenia w handlu istnieje. Państwo jest odpowiedzialne za stworzenie systemu eliminowania tego zjawiska. A my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby trzymać oczy otwarte i pomóc Państwu identyfikować ofiarę. Dziękuję bardzo.
ale właśnie zanim przejdę do samego zagadnienia wykluczenia, jeszcze na moment wrócę do pewnych kwestii, o których przed chwilą wspomniałam, związanych z dyskusją dnia wczorajszego. Otóż proszę Państwa, kiedy próbujemy analizować funkcjonowanie współczesnego państwa, to po pierwsze musimy pamiętać o władzy politycznej, Musimy pamiętać, ja przynajmniej y, proponuję taki ogląd y, rzeczywistości, że mamy tu właściwie do czynienia z trzema płaszczyznami, y, które się od siebie różnią i są ze sobą powiązane. Pierwsza płaszczyzna, y, w której funkcjonuje państwo i polityka. Y, płaszczyzna, y, gdzie y, Konstytucyjne organy podejmują decyzje polityczne, czyli cały proces decyzyjny, który związany jest z udziałem ekspertów, z udziałem doradców. To jest sfera niezwykle, jak wszyscy wiemy, złożona, profesjonalna, w której parlamentarzyści Osoby pochodzące z wyboru na różnych szczeblach, od y, szczebla europejskiego, poczynając na lokalnym, kończąc, współuczestniczą, ale jednak opierają się o opinie inne. Y, druga sfera, i tej sfery my właściwie jako przeciętni obywatele nie znamy. Druga sfera y, to jest sfera medialna. Istnieje takie określenie, że mamy do czynienia z państwem spektaklem. Wiemy z badań medioznawczych i politologicznych, że następuje mediatyzacja polityki. My widzimy nie ten rzeczywisty obraz, który związany właśnie jest z tymi bardzo złożonymi procesami decyzyjnymi, tylko pewien taki bardziej wizerunkowy dotyczący osób, a nie problemów, obraz. I w związku z tym wraca pytanie, które postawił swego czasu Walter Lippmann. Pytanie brzmi tak, jak mamy rozumieć swoje miejsce i swoją podmiotowość, także swoje prawa w tym systemie i rozumieć ten system polityczny i podejmować w nim decyzje, skoro to, co obserwujemy poprzez media, tak bardzo różni się od tego, co jest w rzeczywistości. Więc oczywiście ten problem mediatyzacji polityki który zresztą jest głębszy, bo wchodzi tutaj w grę jeszcze przecież tak zwana demokracja katodyczna. Ten proces, kiedy politycy porozumiewają się z innymi politykami poprzez media, kiedy wygłaszają istotne oświadczenia nie na forum parlamentu, tylko na przykład w telewizji. I to jest ta druga sfera, która też no, wpływa na sposób realizacji praw człowieka. I trzecia sfera to jest y, sfera określana jako top secret. Tam, gdzie decyzje są podejmowane z uwagi na interes państwa, y, z uwagi na y, pewne y, strategiczne rozstrzygnięcia y, dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ten wątek też w wczorajszej dyskusji się ja wiemy, pojawił. To jest także... Y, Problem, który odnosi się do y, właśnie y, praw człowieka. Y, I teraz mając na uwadze y, te trzy y, elementy, y, oczywiście koncentrujemy się zazwyczaj na tym systemie instytucjonalnym, który znamy, który jest nam bliski. Y, 
a jednak w dużym stopniu na tym, co nam przynoszą media. Czy na tym niezwykle uproszczonym obrazie polityki. Więc to jest ta materia, z którą mają do czynienia ruchy społeczne. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie ruchy społeczne wykorzystują różne kanały partycypacji politycznej, te, o których dzisiaj była mowa, czyli oficjalne, ale także przecież wykorzystują kanały niekonwencjonalnej partycypacji politycznej, jaką są na przykład różnego rodzaju wystąpienia publiczne, strajki, wszelkie formy bielnego oporu, nieposłuszeństwo obywatelskie i szereg różnych form, tych jest oczywiście ogromnie dużo, można je porządkować w, jakimś, w jakiejś kolejności. Ruch, o których chcę mówić, już w tym momencie przechodzę do tej kwestii, też właśnie działają niejako w tych trzech płaszczyznach polityki. Z jednej strony, jeżeli media je pokażą, to one istnieją jako news. Z drugiej strony działają w tej sferze eksperckiej, a w trzeciej, no także są zależne od spraw, o których w ogóle obywatele nie wiedzą, to przecież kiedy dochodzi do starć ulicznych, a zdarzają się takie sytuacje, to odpowiednie służby bezpieczeństwa muszą w tym zakresie mieć odpowiednią informację, żeby zachować porządek publiczny. Chociażby jakoby oczywiście akurat dwudziestowieczne ruchy feministyczne bardzo ostrożnie odnoszą do tego typu nieformalnej partycypacji, niekonwencjonalnej partycypacji politycznej. Ale pamiętajmy sufrażystki XIX-wieczne Wielkiej Brytanii, które przywiązywały się przecież do bram, które wykonywały różne akty terrorystyczne, które wreszcie były w więzieniach i stosowały strach głodowy. To jest też ta tradycja, która łączy się z włączaniem kobiet do systemu politycznego. Czyli on proponował widzieć właśnie te różne mechanizmy w systemie politycznym, te trzy płaszczyzny jako łączną całość. Jako jedną całość. Przechodzę szybciutko do kwestii zasadniczej. Przedstawię przedmiot i cel inkluzji politycznej, następnie postaci inkluzji, w kolejności problem inkluzji do systemu politycznego w układzie poziomem i pionowym, działania ruchów, w tym przypadku feministycznych, na rzecz inkluzji, czyli udział sojuszników, przeciwników, opinii publicznej. Przedstawię następnie krótko trzy działania podejmowane w w tym zakresie są skuteczne. I jeżeli tak, kiedy zaczyna się proces inkluzji, jakie są zasady i procedury przebiegu tego procesu, i wreszcie omieć efekty owej inkluzji. Oczywiście przedmiot, pierwszy punkt. Przedmiotem inkluzji i jest zdobywanie prawa do bezpośredniej lub pośredniej partycypacji we władzy państwowej lub możliwość posiadania wpływu na władzę. Ja tu wyraźnie odróżniam pojęcie władzy i pojęcie, pojęcie wpływu. Oczywiście oznacza to możliwość współdziałania w procesie decyzyjnym gdzie podejmuje się, jak wiemy, wiążące decyzje, które obligują całe społeczeństwo. Proszę Państwa, wiemy, że jeszcze do XIX wieku 
committed the uh, Kobiety były w pełni wykluczone z uczestnictwa we władzy, czyli w systemie politycznym. I tutaj odwołam się do bardzo klasycznej pracy Kate Millet, Sexual Politics, w której określiła ona istotę patriarchatu jako taki mechanizm działający przez wieki, w wyniku którego zarówno prawo, jak i obyczaje, jak i zachowania społeczne sprawiały, że kobiety nie miały żadnego dostępu do tych miejsc, w których znajduje się władza. Czyli do takich miejsc jak polityka, kościół, biznes, nauka i armia. Więc to wykluczenie oczywiście było także wykluczeniem y, społecznym, było w naturalny sposób wykluczeniem prawnym i to odnośnie prawa cywilnego, jak i prawa wyborczego. Ponieważ znany jest ten proces walki o prawa kobiet, ja tylko krótko powiem, że mamy tutaj te dwa etapy w tym procesie włączania kobiet do systemu politycznego. Pierwszy etap walki o prawo wyborcze, drugi etap, który właściwie obserwujemy od niedawna, od jakichś 20, dla mnie to jest niedawno, 20-30 lat, właśnie w krajach demokratycznych, w krajach z długą tradycją uczestnictwa mężczyzn w życiu politycznym, bo to jest mniej więcej ostatni ćwierć wieczy. Oczywiście kraje skandynawskie są tu pewnym wyjątkiem, ale mówimy o pewnej, pewnej normie szerszej. Proszę Państwa, tak się stało, że ten pierwszy okres, kiedy kobiety otrzymały prawa wyborcze, oczywiście w niektórych krajach znacznie później niż po I wojnie światowej, spowodował, że trochę spoczęły ruchy feministyczne na laurach, myśląc, że automatycznie nastąpi ten proces udziału kobiet w polityce, także jeżeli chodzi o to, o czym się tutaj pan mowa w naszym panelu, o udział w elitach władzy, a w efekcie w kierownictwach partii politycznych oraz w organach władzy w różnych szczeblach. To co mówi na bardzo ustawodawcze, jak i wykonawcze. I są to liczby oczywiście. Proszę Państwa, w związku z tym ten mechanizm inkluzji, który miał miejsce w ostatnich ponad 100 latach, był początkowo mechanizmem inkluzji niepełnej, gdyż prawo wyborcze kobietom dało bardzo niewiele. W następstwie zaistniało odczucie deprywacji, nastąpiły zmiany w samej strategii ruchu feministycznych, które doprowadziły do tego, że właśnie obecny, obecna strategia tych ruchów wyraźnie koncentruje się na walce o y, udział y, w tych organach, o których wspominałam, czyli pełną inkluzję polityczną. Ja jeszcze może zwrócę uwagę, czy nie jest pełna inkluzja. Ona oznacza takie usytuowanie podmiotów politycznych w systemie władzy, w którym posiadane przez nie uprawnienia w zakresie wpływu na władzę lub jej sprawowania. Po pierwsze. Po drugie formy i środki realizacji tych uprawnień. I po trzecie, towarzyszące temu świadomość własnej podmiotowości tworzą komplementarny wobec siebie i względnie stabilny układ zjawisk. To jest jeszcze dalej pewien ideał, ale mam nadzieję, że to mało będziemy się do niego zbliżać. I jeszcze na koniec, bo wiem, że ten 
czas bardzo mi się już kończy. Powiem o jeszcze jednej rzeczy. Kiedy patrzymy na udział grupów społecznych, wszelkich, w tym feministycznym, w tej zmianie krajobrazu politycznego, to ważne jest to, żeby odróżnić inkluzję polityczną w układzie poziomym i układzie pionowym. W układzie poziomym to jest uznanie żądań i danej grupy w społeczeństwie obywatelskim i w opinii publicznej. Czyli ta grupa musi być w jakimś sensie dostrzeżona, uznana, a żeby później móc aktywnie działać na rzecz inkluzji politycznej w tym układzie pionowym, kiedy już tworzą się pewne struktury i yy, pewne konkretne możliwości działania tej grupy dotychczas wykluczonej. I ostatnia kwestia, proszę Państwa, mianowicie kiedy już następuje włączenie grupy, mamy ze sobą połączone trzy zespoły zjawisk. Na poziomie normatywnym istnieje katalog, katalog praw podmiotowych dotyczących danej grupy. Na poziomie instytucjonalnym są, i tutaj jeżeli chodzi o kobiety, te prawa są tak doskonale znane, że nie będę ich wymieniać jakkolwiek. Kolejne debaty wokół nich, to jest fascynująca dyskusja i, i, i na pewno warta uwagi. Drugi poziom instytucjonalny, powołanie instytucji, które tworzą pewną infrastrukturę, poprzez które prawa te mogą być realizowane w przypadku kobiet, wywalczyły one takie instytucje jak Rzecznik do, do spraw równego statusu kobiety, mężczyzn i tak dalej i na poziomie unijnym i na poziomie oczywiście krajowym. My tu mamy dzisiaj w ogóle taki ten mechanizm, który jest określany jako wielopoziomowy system zarządzania, kiedy decyzje unijne i decyzje krajowe są ze sobą współzależne. I wreszcie trzeci element to jest poziom proceduralny, czyli zestaw tych sformalizowanych metod i form y, działania podmiotów politycznych, y, które zgodne są z normatywnymi y, zasadami porządku demokratycznego. Przepraszam bardzo, na tym skończę. Dziękuję za uwagę. exclusion and poverty as a, a, a cause factor um, of trafficking and as a consequence of trafficking um, upon return of victims. Um, and my second question kind of links your presentation with the last presentation and it's about um, the empowerment of trafficked persons within the process of policy making on um, counter trafficking and specifically the protection of trafficked persons because Of all the actors that seem to be involved in that policy making process, trafficked persons seem to be the only ones that are in there. They're nowhere in the process. They're nowhere to be seen. Um, and I appreciate your comments on that. Thank you. Jeszcze nazywam się Jestem z Fundacji Autonomia. 
Ja mam takie pytanie dotyczące tego um, jakby pojęcia wykluczenia społecznego, czy wykluczenia politycznego w ogóle wykluczenia i tego w jaki sposób ono funkcjonuje, być może Państwo wiecie, w krajach, z których Państwo boko pochodzicie, albo w innych krajach y, y, europejskich poza Polską. Bo ja mam y, tutaj u nas takie poczucie, że y, kategoria wykluczenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest dużo łatwiej akceptowalna niż kategoria przeciwdziałania dyskryminacji i że kwestie, które wynikają z braku dostępu właśnie do procesów decyzyjnych, z braku dostępu do możliwości definiowania problemów, określania priorytetów w polityce, są kanalizowane właśnie w obszar wykluczenia społecznego, na którego odpowiedzią w Polsce bardzo często jest jakby skierowanie tych osób i oferty dla tych osób, które są określane jako wykluczenie społeczne, w obszar związany z pomocą społeczną. I osoby, które doświadczają dyskryminacji, a co za tym idzie także wykluczenia, są postrzegane nie jako obywatele, obywatelki, tylko jako beneficjenci, beneficjentki pomocy społecznej. I, I w ten sposób jakby zupełnie jest odsuwany i znaczy przestaje być dostrzegany ten no jakby źródło, czy powód, dla którego te grupy osób doświadczają wykluczenia. Nie, nie, nie dla niektórych jest nie Może jak odpowiedzi będą, to, to nie wiem, czy to jest jasne pytanie, ale jeżeli są jakieś wątpliwości w środku, to nie jest to Obviously, if we look at the grounds of the, of the human trafficking, it is visible that poverty is one of the so-called push factors because we divide reasons for human trafficking into two categories, push factors and, and pull factors. Some of them push people to go and, and find something and look for better hope, and there are also pull factors which are based, say, on, on our side, on the side of those who consume services of victims. And um, that's why we divide these two factors. And you are absolutely right. Poverty and big, big, I, I underline, big differences in economies between countries make people moving, going, looking for, for hope, for, for something. Uh, there is no problem between you know, uh, Poland and, and Czech Republic. Although there are some differences between our countries. But there are problems between Vietnam and Poland. And there are problems between Poland and the U.S. Because Poland is, is in a very tragic situation because we are country of origin for Western European countries. And we are country of destination for people from, from the Eastern countries, from close East, from Ukraine, and Russia, Belarus, and from Far East. Plus, Poland is a transit country. There is flow of people going through the country. So absolutely, poverty is, is the thing. And especially, if we, okay, we can say that with prostitution, okay, young ladies, naive, going, looking for something. So we can say, okay, this is not, it has nothing to do to, uh, with their economic situation. They are simply naive. Of, of course, this is, this is the, the explanation we, we sometimes face. But in terms of forced labor, this is absolutely Poverty is absolute reason why people decide to spend everything in place, to borrow money, and to be smuggled to Europe to look for hope. So definitely poverty. But in terms of the, uh, the second question, you are again right that 
these people are excluded <coughs> also in terms of participation in the political process. They, they have no voice whatsoever. Whatso like women, okay, there, there were big movement voice for position of, of women in, in the political process. And victims of human trafficking and forced labor are completely silent because for, for reasons I gave, they, what is the paradox of victim of, of forced labor? The, the victim of forced labor for, work for me as a private entrepreneur uh, because I have a factory and, and they work for me, but they are afraid not of me, they are afraid of the state which I represent. Because I say, if you, if you don't go, if you, if you don't work well, I will go to the police and they will arrest you because you don't have a passport or you are you broke the, the, the legal the regulation uh, the, the, the border regulations. So the main oppressor is the state. And nobody wants to change it. Because this is a very comfortable situation, because business pushes for uh, cheap labor. Cheap labor is very good for good business for good, for business. That's that's the problem and then thank you for this question. It is important. Anyone else? Any questions? Let's have the I would like to say. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz w związku z pytaniem o to, jak się ukrają Państwa w rodzinie, o jak się je w Polsce z tym wykluczeniem. Dwa słowa. Zaczynam od tego, że samo pojęcie wykluczenie w tym przypadku społecznym, proszę Państwa, ma bardzo krótką historię. Ono zostało wprowadzone w latach 70. XX wieku. Powstało dość przypadkowo w celu opisania nieszczelności francuskiego systemu zabezpieczenia społecznego. I oczywiście, jak wiemy, zrobiło szybką karierę w kręgach najpierw urzędniczych, jeszcze EWG, czyli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, później w Komisji Europejskiej, a następnie w świecie akademickim, zastępując znane w klasycznej socjologii pojęcie z, oczywiście społecznej marginalności. Albo tutaj wymienione przez nią profesor wystąpienie pojęcie pod klas. Proszę Państwa, i teraz są precyzyjne badania robione w Unii Europejskiej i państwach unijnych. Robi to Eurostat oczywiście. I przyjmuje się cztery wskaźniki wykluczenia społecznego. Pierwszy wskaźnik to jest zagrożenie ubóstwem. Jak ono jest mierzone? To są dochody mniejsze niż 60% mediany, czyli nie średniej arytmetycznej, tylko mediany, indywidualnych dochodów łącznie z transferem społecznym. 60%. Według tego wskaźnika w Polsce, tu się powołuje na badania profesora Kazimierza Friske, w Polsce w 2005 roku udział ludzi wykluczonych w populacji stanowił 21%, czyli 1 piąta. W Portugalii, Irlandii 20, w Wielkiej Brytanii 18. Najniższy ten poziom był w Islandii i w Czechach 10%. Najniższy to 10%. Drugi wskaźnik to jest co najmniej 12-miesięczne bezrobocie. W Polsce w 2005 roku w takiej sytuacji znajdowało 7,8% populacji. Trzeci wskaźnik udział w populacji ludzi żyjących w gospodarstwach w których nikt nie pracuje. W Polsce ten wskaźnik wynosił 11,2%, ale na przykład w Wielkiej Brytanii 16,2%. Kilka lat temu, dwa, trzy lata temu mniej więcej. I najciekawszy jest wskaźnik edukacyjny. Otóż jest to wskaźnik według Eurostatu, kiedy badamy wykluczenie, który określa, jaka część młodzieży w wieku 18-24 lata nie uczy się 
lub i nie podlega szkoleniu zawodowemu. W Polsce w roku 2005 wynosił on 5,5%. Był, proszę Państwa, dwukrotnie niższy niż w Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii i sześciokrotnie niższy niż w Hiszpanii. Dziękuję bardzo. You ask about the situation in our countries, and uh, Renato mentioned that we wear multiple hats, and some of us also have multiple citizenships, and I am one of those. And so, uh, Turkey and the US are two countries I can say a few things uh, about. Uh, well, uh, United States uh, has a welfare regime, but uh, compared to European welfare systems, it would fare very actually uh, uh, low in terms of the, um, again, the population that it serves. And in fact, the uh, US welfare regime is the one that can be taken as uh, one that uh, goes by the mean testing and consequently creating a population that's stigmatized as uh, Ideal population living on uh, a taxpayers, the working uh, people's uh, funds, and uh, it rather pits actually uh, a low class working uh, class population vis-a-vis uh, -vis the ones who depend on uh, uh, welfare um, allowances. Uh, and uh, media plays a very uh, important negative role in uh, that, as well as the political rhetoric. Uh, so welfare recipients are depicted as, in fact, it's like when one language was very uh, for welfare queens. They, uh, they collect money and live lavishly some uh, uh, half and uh, it was also racialized quite a bit, although most of the uh, again the larger segment of the segment of the uh, welfare recipients happen to be uh, white women. The in the media it's played as a uh, uh, again irresponsible uh, black uh, uh, population. So typical welfare recipient in the uh, American psyche and. Uh, media image is a, a young uh, a black woman who becomes a mother as a teenager and keeps producing babies and collecting money. Um, so in case of Turkey, it's quite different because Turkey has never been a welfare state, although it's 1991 uh, constitution uh, defined the state as a social state, meaning having social responsibilities toward the population and would uh, have a long list of actually social and economic rights, but that constitution has never been put into implementation. And the starting uh, 1980 on, uh, Turkey has been subject to uh, IMF requirements of structural uh, adjustments and then when it uh, applied for uh, membership to the European Union then uh, became subject to so-called economic criteria of the European Union and as I mentioned yesterday the two of them uh, pretty much the same uh, thing and uh, so before having actually a chance to uh, have some uh, perhaps advanced and generous social policies, Turkey uh, moved in the direction of uh, a curtailing uh, some, again, just the very little spending it has in that area because one of the requirements is reducing the size of government and uh, of course privatization and deregulation uh, also uh, resulted in many ways uh, uh, shrinking uh, the uh, uh, state of actually ending state economic enterprises 
and which resulted in high unemployment uh, levels. The um, one interesting thing about the social inclusion uh, or exclusion and its politicization, the uh, current governing party, uh, the um, Justice and Development Party, which has an Islamist uh, identity, uh, although rejects that as such, they can define party leaders, defines themselves as um, conservative Democrats. We, but uh, has that uh, Islam's identity which uh, uh, plays on the social justice uh, premises of the religion and uh, but defines that social justice element in, uh, as a responsibility that people would fulfill through a charitable act. So uh, Justice and Development Party very ironically, I'm coming on working on the social justice uh, premise, uh, uh, embraces full heartedly the, uh, the IMF and the EU prescriptions of uh, undoing or basically um, a, uh, reducing government involvement in uh, social welfare and endorses the private charitable uh, uh, acts. And it has a whole organization as a party uh, based on the, uh, the delivery of these charitable uh, services and neighborhood basis, which creates a certain kind of constituency uh, for the party. And uh, so, anti-welfare uh, position, actually, uh, not in so many words, but in a different way, uh, put in, is used by the party to its own advantage. And if it's a little time, I can just a few words. Thank you. I wasn't going to respond to the question because I'm not an expert on social exclusion as it's understood in my own country, but there's a bit of time and there's going to be a lot of questions, so I'll say a few words. Uh, borrowing, I, I might say, from my wife's experience, so this is second hand knowledge, but it deals with a, a topic that surprisingly has not been much mentioned at this conference, and that's domestic violence against women. Um, and the situation in the United Kingdom at the moment is that the government has a quite severe budget deficit. That's not controversial at all. The deficit is there. And it, it, it relates to um, the original presentation by Professor Arat. Um, insofar as economic and social rights are more under threat than they have been for a long time, of course there can be ideological reasons that there can be governments that just uh, take those rights very seriously. But there also can be real economic difficulties too. Uh, budget deficits do have to be addressed and there really are only two ways of doing that. One is by raising taxes and the other is by cutting government expenditure or of course a combination of the two. You can borrow money but that's not a real solution because you have to pay it back with interest. So the question is, uh, how you protect economic and social rights when the government has a serious budget deficit? And what the UK government is saying at the moment is two things. Uh, the first is that it's going to protect the most vulnerable members of society. Please don't laugh, but it does say that. The second uh, element is that the government has the view that part of the problem is that the central national government doesn't really understand local problems. So it's going to uh, decentralize the solution to these problems to local government. Now, uh, political scientists often say that when the economy is in trouble, decentralization becomes fashionable in Britain because then the responsibility for cutting social services is borne by local government and they get the unpopularity. When the economy is doing well, then we centralize so that the central government gets the credit for the economy. So what is actually happening as we speak is that the central government is cutting its uh, uh, grants 
to local governments. And it says to local governments, that you must protect the most vulnerable, but how you do that is up to you. And what it's in fact done, if you analyze the, the, the financial relationship between central and local government, it's made the biggest cuts in areas of the most severe social deprivation. And it's made the smallest cuts in areas that are relatively affluent that tend to have very conservative local authorities. So that the most vulnerable, and uh, my wife has experience of the funding of uh, protection for women victims of domestic violence, the most vulnerable are either hurt because they live in deprived areas where the cuts are biggest, or they live in the poor people in affluent areas where the local authorities don't care very much about their rights. So they, they lose uh, in, in both uh, cases. This has impacted on the funding, uh, which had been actually quite generous under the um, Labour government of between 1997 and 2010. Uh, among its uh, positive achievements, because we're obsessed by what it did in Iraq and so on, and we mustn't overlook that there were positive achievements in social policy. Um, but now we have this deficit, and the way it's been manipulated uh, is that um, some of the most vulnerable people, a whole range of the most vulnerable people in society, are going to suffer most. And that includes, I must say, uh, one of the uh, somewhat neglected problems in the area of domestic violence is what happens to the children. Um, they, they are victims too of a failure to have quite um, positive policies in that area. So that's what's going on in the United Kingdom as we speak. Thank you. come to court or come to an equality body, if they ask for something which others in a similar situation clearly have, then you actually have the good or the service, so you get access to the good itself. The leap of faith is to, to, to make these successful anti-discrimination claims into a recognition strategy. The difference between an anti-discrimination claim and, and building a comprehensive, substantive recognition strategy is that in order to succeed in anti-discrimination claims, you actually do not have to challenge the, the, the value preferences or moral preferences underpinning a certain exclusionary policy. But when you go for recognition, when you go on the basis of substantive rights claims or systemic change, then this is all about the, the underpinning moral and, 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 and value preferences of the prevailing majority. So it's, it's lovely, and, and, and this is why I'm, I'm, I'm very skeptical about simply saying that if you have these laws in place, then you already are there, then you have recognition. No, especially not in European Union member states, because you can have the law there without actually having ever made uh, the jump to, to whether you call it recognition, intimate citizenship, or whatever we, we do conceptually, the substantive jump to being including. Uh, now the, the Hungarian situation, I, well, so if, you, if, you, if in Poland you are in the position where ask for welfare, but leave us alone, it's good, because the Hungarian story is that, you know what, you just go away. And we don't want you to pick up the welfare, we want you, we absolutely want you to go away. And, and two examples, because it sounds extremely nasty to say that. The, Hunga the current Hungarian government has a war against the homeless. Not a war against homelessness, 
a war against the homeless. So they are actually perpetuating efforts to criminalize, at least on an administrative lesser level, sleeping on the street, living on the street on a regular basis, or habitually living on the street. They are encouraging the police departments to take action against the homeless. The, the fines are ridiculously high. They are half the minimum wage for one instance of being homeless. At the same time, cutting funding for the homeless infrastructure. And um, so even uh, the, the, the NGO activists who, who were raising their voice about this policy change um, ended up with being charged for criminal charges of, of, of disrupting the public peace. So we are not talking about free speech anymore. We are not talking about people speaking out on TV and organizing campaigns against police um, disturbing poor homeless people in the middle of the winter. It's actually, activists are actually guilty of disrupting the public peace and there is criminal persecution against them. At the same time, the increasingly more heavily state-controlled public media um, reports the death of homeless people as potentially the outcome of homeless criminality. And then if you look at alternative internet sites, then you figure out that yes, it's true that three people died overnight in the middle of Budapest who were homeless, they froze to death. So, which is a big difference from homeless people killing each other in the grand wave of recently erupting homeless community, which we didn't notice. So this is not, not good news. But at the same time, where you have a clearly vulnerable group, which is picked up as social enemy, well identifiable, uh, the, the government is implementing welfare programs which clearly favor people who don't need them. I mean, Hungarian welfare programs and the Hungarian welfare state has been absolutely valid for favoring the upper middle class for, for many, many years. But by now, uh, and, and, and by now we have a, a nice value-laden spin on how you do that. Uh, there are adjustments to, to already existing schemes where welfare support is available to, to families where at least one person is formally legally employed. Uh, this in a Hungarian context means that Roma families are totally cut out of the scheme because it's so unlikely that even one day journal will, even if the person is, is employed, that this is going to be legal and this is going to be for long enough to qualify. So this is how you have a welfare system which leaves your Roma population behind. And there, recently there has been an emphasis on supporting families. Um, currently in front of the parliament there is a bill which is extremely likely to, to, to pass, um, which defines family as strictly based on marriage, which means that single parents, parents who live in common law marriages or de facto partnership, <coughs> They clearly not qualify even if the children are in need. So exclusion happens very easily, especially if you bring strong Christian values into the picture as it's happened in, in, in Hungary. So in Hungary it's happening in the names of Christian values and uh, returning to, to national tradition in its best sense to the world. Um, I think the panel finished and I'm wondering if there are questions or if everyone is totally exhausted. So, which way should we go? No questions. Okay.